আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের দ্বিতীয় নামাজ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংসদ ভবনে এরশাদের মৃতদেহ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স জাতীয় সংসদ ভবনে এসে পৌঁছায় সকাল দশটার কিছু পরে জানাজায় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নেন জানাজার আগে বক্তব্য রাখেন তার স্ত্রী রশন এরশাদ ও ভাই এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের পরে জাপান নেতা কর্মীদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মৃতদেহ নেওয়া হয় কাকরাইলের দলীয় কার্যালয় বাদ আসর বাতিল মোকারমে হবে আরেক দফা জানাজা আগামীকাল সকালে এরশাদের মৃতদেহ নেওয়া হবে নিজ জেলা রংপুরে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন ও জানাজা শেষে বিকেলে ঢাকা এনে দাফন করা হবে বনানী সামরিক কবরস্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন রাজধানী জলাবদ্ধতা দূর করতে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো রক্ষা করতে হবে উন্নয়নের নামে জলাশয় ভরাট না করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তিনি রাজধানীর স্কাটনে এক অনুষ্ঠানে সাতটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন কেউ গৃহহীন ভূমিহীন থাকবে না সেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার মন্ত্রী সিনিয়র সচিব সচিব ও প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য রাজধানীর বেইলি রোডে বিশতলার তিনটি ভবনে একশো চোদ্দটি ফ্ল্যাট সহ মিরপুর লালমাটিয়া ও হাতিরঝিল এলাকায় মোট সাতটি উন্নয়ন প্রকল্প সোমবার সকালে উদ্বোধনী করেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানী সহ মহানগরীগুলোতে প্রাকৃতিক জলাশয় রক্ষা করতে প্রকৌশলী স্থপতি সহ সবার প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া সারা দেশে আবাসন সহ কলকারখানা রাস্তাঘাট সবকিছু পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি টানা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে দেশের বেশিরভাগ নদ নদীর পানি বাড়ছে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতির আভাস পূর্বাভাস কেন্দ্রের লালমনিরহাটের প্রধান দুই নদী তিস্তা ও ধরলার পানি আরও বেড়েছে জেলার পাঁচ উপজেলায় একুশ ইউনিয়নের প্রায় নব্বইটি গ্রামের লক্ষাধিক মানুষ আট দিন ধরে পানিবন্দী যমুনা ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বেড়ে জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে যমুনার পানি বেড়ে বগুড়ায় তলিয়ে গেছে চরাঞ্চলের বাড়িঘর ফসলের জমি হাটবাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৌলভীবাজার সদরের খলিলপুর সহ পঁচিশটি গ্রামের মানুষ পানিবন্দী কুশিয়ারা নদীর প্রতিরক্ষা বাঁধের শেরপুরের কামুরকোনা গ্রামে অংশে প্রায় সাড়ে তিন শত ফুট ভেঙে গেছে সুরামগঞ্জে তলিয়ে গেছে জগন্নাথপুর দক্ষিণ সুরামগঞ্জ ও দিরাই উপজেলার বেশ কিছু এলাকা খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও তিন শতাধিক পরিবার এখনও আশ্রয় কেন্দ্রে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে চলমান সংকট নিরসনে ও মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা কমাতে নতুন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ব্রিটেন এজন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান্ট সোমবার পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের সাথে বৈঠক করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এছাড়া পরাশক্তির দেশ ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের চলমান উত্তেজনা নিরসনে ও অর্থনীতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে এ মাসের শুরুতে ইউ এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে সিরিয়ায় তেল নিয়ে যাওয়ার জেরে ইরানের একটি জাহাজ আটক করে ব্রিটিশ রয়্যাল ম্যারিন কিন্তু সে অভিযোগ অস্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় ব্রিটেন ট্যাঙ্কার আটক করেছে বলে ধন্যবাদ সবাইকে